de la subida lo que me dijeron que iban a eh, como tramitar para que me saquen de aquí, para, para desahuciarme de este piso. Estaba buscando eh, piso o habitación como estaba embarazada y había una señora que vivía en este piso, ¿no? Ella me dijo que podía venir en este piso ya que no conseguía sitio y donde estaba me había dicho la mujer que como tiene hijos también no podemos compartir piso ya que iba a tener bebé. No, no he podido empadronarme porque he, como es piso de gobierno, es de Nasubinsa, entonces no me podía empadronar. Ellos iban a su, su marido se fue, luego ellos han ido, han ido de vacaciones con sus hijos ahí y luego los niños no querían volver, querían estar ahí con su padre, entonces han decidido quedarse ahí. Y yo estaba aquí en el piso, o sea, yo he seguido, y luego se enteraron de que ellos ya no estaban. Y en, en noviembre vinieron a tocar el timbre para que, que si pueden hablar con ellos. He dicho que no estaban y han dicho pues que tienen que venir para hablar con ellos porque hay que dejar el piso. Pero claro, cuando dijeron que hay que salir, yo no, no he conseguido sitio. ¿Sabes? Si llamas sitios con bebé, dicen que no, no consigues. Llama, he estado llamando, buscando. Eh, 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 me he apuntado también en Isobi, que ayudan a buscar vivienda y nada. Entonces yo les he dicho que no iba a salir eh, afuera con mi bebé, que no he conseguido sitio, entonces no iba a estar en la calle tampoco. Entonces, como para el día 17 por ahí, de diciembre, eh, cortaron la, la luz, el agua y todo. Cuando empezó esto de coronavirus y todo, les estuve llamando desde marzo, diciéndoles que estoy con un bebé en el piso, que no podemos estar sin agua porque hay que estar ahí constantemente limpiando. Me dijeron que no, pero al final eh, conozco una que... Ella es como trabajadora social también, ella estuvo hablando con ellos hasta que al final pusieron el mes pasado. Desde la subvenza no me han dado opción y pues más tarde sí que hablé con la asistenta. Ella vino aquí con un señor y me habló de, de un sitio que es como una residencia para estar ahí, pero que tienes como máximo tres meses mientras que buscas un sitio. Entonces yo les he dicho que tengo un bebé ahora, no estoy para estar tres meses en un sitio, un mes para un sitio moviendo, moviendo, que si me dan otra opción mejor, bien. Entonces ella me dijo que tenía que decir una fecha, sino que iba a denunciar donde centro de menores, protección de menores, que no estoy en condiciones con el bebé aquí. Yo les he dicho que vale, que llamen. Y vino con un señor que me habló, me dijo que tenía que decirles ya cuándo voy a salir. Y yo les he dicho que no les voy a decir una fecha porque no he conseguido un sitio, entonces no les podré decir. Y que con más que insista, yo no les voy a decir fecha hasta que consiga un sitio o otro, otra opción, si no nada. Porque estaba inscrita también en la subvisa. Digo que ¿por qué ellos no...? No me quieren dejar aquí. Si ya el piso está vacío, estoy aquí yo. Y hay muchos pisos vacíos. Entonces que yo no, no iba a salir. Y ese señor me dijo, que okay, ¿te puedo quitar tu hijo ahora mismo? Que voy a llamar ahora. Y yo le he dicho, ¿pero tú crees que yo soy imbécil o que no sé nada? Que, que me vas a venir y quitar así sin ningún orden y sin ningún justificante ni nada. ¿Sabes? Entonces me dijo, bueno, que llamaré el centro de menores, que eso es mi trabajo. Y yo le he dicho, vale, donde quieras y llamas. ¿Y quién era este señor? Me dijeron que se llama como Luis y dijo que es un policía. Ven que es problema de vivienda, no es problema de que el niño está mal. Porque yo les he dicho que creo que hay muchas madres peores, alcohólicos, drogadictos o locas que están viviendo con sus hijos. Y yo lo que estoy luchando es conseguir una vivienda, que no estoy haciendo nada mal que, que no favorezca a mi, a mi bebé. No, no me ha ofrecido a, alternativa. Y los de Nasubinsa lo que me dijeron que iban a eh, como tramitar para que me saquen de aquí, para, para desahuciarme de este piso. Eso es lo que me han dicho. Me han dicho que eh, mejor les entregué yo eh, las llaves 
o que si no cuando vengan a sacarme que ya no tendré un plan como otras alternativas de estar inscrita en el censo de vivienda. Pero es que yo no les voy a entregar la llave. Prefiero que me saquen que ir, salir con el bebé de aquí y dónde voy y entregarles la llave. Me parece que están vulnerando mucho los derechos de muchas personas. Una cosa es que seas extranjera, negra o, o de lo que sea, o que en un momento estés trabajando o estés recibiendo ayuda, no tiene por qué ser que te traten como no eres humana. Yo creo que... Es la, la humanidad es ante todo y que nos respetemos entre nosotros. Hombre, una madre, nuevamente, cuando te dicen esas cosas de que te vamos a quitar, pues no te quedas tranquila, ¿no? Te, no te quedas... Pues cuando ese señor me dijo eso y me llamaron a ese sitio, yo estuve noches sin dormir y hasta ahora a veces tengo como pesadillas de que me llevan el bebé y esas cosas. Uno no se queda tranquila cuando te dicen esas cosas y hace mucho daño. Sí.